ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಸರಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಲ್ವ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಅದನ್ನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸಮ ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ವೈ ಸಮ ಹತ್ತು ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಎಂಬ ಎರಡು ಚಟಾಕ್ಷರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಥರ ಎರಡೆರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿದ್ದಾಗ ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸಮೀಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಹಾಕಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತು ಸಮೀಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತು ಸಮೀಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದ ಪದಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪದಗಳಿಂದ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಸಮನಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಾಲ್ಕು ವೈ ಇದ್ದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ವೈ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೂರು ವೈ ಇದ್ದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಮೂರು ವೈ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೀವು ಸಮ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ವೈಯನ್ನು ಸಮ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸನ್ನು ಸಮ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಚರಾಕ್ಷರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾಗುಣಕ ಇಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಅಂತ ಇದೆ ವೈಯನ್ನು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ವೈ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ವೈ ಇದೆ ಒಂದು ವೈ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ವೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಗುಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಹೋಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ನಾವು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೂರು ವೈ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀ ವೈ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಗ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಸಮೀಕರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಮೂರು ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಯಾವ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಾಕು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ವೈ ಹತ್ತು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ನಲವತ್ತು ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಗುಣಿಸಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ ನೀವು ತಪ್ಪಾಡುವಂಥ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇವೆರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡಬೇಕು ಕಳಿಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಈಗ ಈ ಮಧ್ಯದ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಇದು ನಾಲ್ಕು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಈಗ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಂಟು ವೈ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ್ತೀವಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರ ಹೊರಟೋಗಬೇಕು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಸಮಾಗವಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೋದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಚರಾಕ್ಷರ ಹೊರಟೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇರಬೇಕು ಈ ಮೇಲ
ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ತಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಾರ್ದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹತ್ತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಈಗ ಹತ್ತರಿಂದ ಬಾಕ್ಸಿ ಹತ್ತು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಮೂರಲಿ ಮೂವತ್ತು ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ನ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಬೆಲೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಅನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಆದಿಸೋಣ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೂರು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಆದ್ರಿಂದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ರಾಕೆಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಮೂರ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಗುಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಳೆದು ಏಳು ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗುಣಿಸುವಂತ ಅಂತ ಇದ್ದೀರ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಳೀತೀವಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಮೂರು ವೈ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈ ಬೆಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದೀವಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಲ್ವ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಇದು ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವು ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವೈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟೀನ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ವೈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದ ಪದಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇದು ಟೂ ಇದೆ ಇದು ತ್ರೀ ಇದೆ ಟೂ ಅನ್ನ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ಇದನ್ನೇ ಉಲ್ಟಾ ನೋಡಿ ಮೂರನ್ನ ಯಾವುದರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂರನ್ನ ಯಾವುದರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಎರಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಯಾವುದರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರು ಬರಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರಿಂದ ಮೂರಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಮೀಕರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಈ ನೋಡಿ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ಮೂರರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಂಬರಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಎರಡು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯದ ಪದಗಳು ಸಮಾಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪದಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರು ಸಮಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೈ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಬರುವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ವೈನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು 
ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಬಲಭಾಗ ತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸುವ ಚಿಹ್ನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಭಾಗಿಸುವ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹದಿಮೂರು ಅಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿಮೂರು ಅಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಹದಿಮೂರು ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೆರಡು ತರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ ಸಹ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ನಾಲ್ಕು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವೈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಇವೆರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ವೈಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಹದಿನೆಂಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸುವಾಗ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ವೈ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನೆಂಟು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ನಮಗೆ ವೈ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ವೈ ಇರುವಂತಹ ಪದವನ್ನು ಆ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂದಾಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೂ ವೈ ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡ್ ವೈ ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹದಿನೆಂಟು ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದನ್ನ ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದು ಈ ಕಡೆ ತಂದಿದೀವಿ ಆಗ ಅದು ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗಿದೆ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಆಗಿದೆ ಟೂ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದಾಗ ಕಳಿಬೇಕು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಆರ್ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ವೈ ಬೆಲೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ವೈಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ಎರಡು ಬೆಟ್ಟ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ತರ್ತೀವಿ ತಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಗೆ ತಂದಾಗ ಚೇರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಟೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಚೇರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಹೊಡೆಯಿರಿ ಟೂ ಒನ್ ಸಾ ಟೂ ಟೂ ತ್ರೀ ಸಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಎರಡರಿಂದ ಆರನ್ನು ಬಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಎರಡು ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಮೂರಲ್ಲಿ ಆರು ಅದರಿಂದ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ನಾಲ್ಕು ವೈ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಅದರಿಂದ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಮೀಕರಣ ಬಿಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈ ಬೆಲೆಗಳು ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು